You can pray a lot. Nitasoma scripture bili about Raiman akawa na ushauri na wazee. Then nitasoma kwa mtu anaitwa Zakaria, Ezekiel. Ezekiel aliogezewa miaka, lakini Bible inasema badala aita washukuru Mungu, aliita maadui wa sherehe. Ameogezewa miaka. Hakumalisa, Mungu akamkujia akamwambia, "We, nani umeshuhudia? Ni nani umeabia? Kama Sulaimani haguke, hage, hange share. Kama Sulaimani agefanya huyo mtu akae, asikilize sheria, asikie masomo yake." Juu Bible inasema huyu mama alijifuna akasema wao nimewin Sulaiman na amenipatia akanipatia mpaka ya mwili alilala na Sulaiman mpaka akazaa mtoto wake hapo alipotoka alimletea mashamba akamletea nini ujue ni god of lord of gold lakini hakushia na mama yake akimwambia the proverb 4 alimwambia chunga gufu sa chunga gufu chunga gufu chuga gufu ya kizazi yako chuga gufu chuga gufu ya kuzaza amen unanipata huyu ni mama alizaliwa na Daudi juu Daudi alikuwa king lakini hakujua mtoto hata mmoja David was a good worshiper Go, alikuwa god fearing lakini considering to the future hakujali queen of shemba akaja akaona wa alikuwa bibi ya ulia na alipozaa mtoto wa kwanza are we, are we together alipozaa Mutoto akakufa Daudi akaamuka akasema sitalia tena kwa sababu na Nathaniel alikuwa amekuja akamwambia ushague mambo mangapi ukuve ama ama ni yule mtoto akaaguka akalia akalia kama anasema huwa mtoto is to say does not care about the future wa mama mlioachwa you are single you are only watana kuwa na machugu watana kukubuka old girlfriend old boy watana na kuangalia bitleo consider about the future huyo umeachiwa mtoto work for it wacha uchungu mtegenese atakutengeneza atajue isipokuwa ni mami isipokuwa ni daddy isipokuwa ni vile isipokuwa ni yeye alisimama na mimi sige simama hapo hiyo ndio kufinya future piga bwana makofi kama unanipata We wa Kristo mumeamini Mungu. Wateni kusema kanisa imeharibika. Wateni na mapasta. Hapana simama wema wewe. Wewe ndio umebakia. Wewe ndio umebakia utete. Wateni na wale umewaona, umeonyeshwa ndio usikanyage hapa. Take care of the gospel. We si mtu wa kwanza hata Paulo aliachwa Athene. Are you together? Paulo aliachwa peke yako na John Mathayo akaachwa na Apollo, akaachwa wote akapigwa mpaka mtu anaitwa Alexandria. Are you together? Alexandria akahogana pesa. Akatadikwa Paulo. Paulo akapigwa, alitoka na kinyasa. Lakini alisimama. Katoto kake kaimani alikuwa amezaa Antokia, kanaitwa Timotheo. Na kalikuwa ka prison worship. Akakakubuka, akasema na Paulo na Timotheo wakiwa na tit- butigine na karetewa baibu hapo dipo ijiri kafufuka tena juu anatebea na watu wanaona bali tebea na mtu aliyeona bali tebea na mtu anayefikiria bali tebea na mtu ana consider na wewe hata kama ni ijiri utafauru sana ukitebea na watu wanainama chini utainama chini ukitebea na watu wanaona bali hautashidiwa na kesi yote pokeni neema in jesus name pokeni ushidi sema i'm going to pray for my future and care about my future. Hallelujah. Amen. Wa Kristo wenzangu msikue kama Simon Makode. Pokeni neema tuendapo kusoma. Kitabu cha wafalme wa kwanza mlango wa kumi, mstari wa kwanza. Na Malkia wa Sheba aliposikia habari za Sulaimani juu ya jina la Bwana alikuja ili amjaribu kwa maswali ya fumbo. God bless you. Mnanisikiza? Hakuja. Kuna watu watakuja wajue Mnaendeleaje na bibi yako? Usioge. Juwalisikia bibi akikuita ama bibi alitoka akiwa na sura baya usimwambie. Saikile kuna vitu hatuogeagi hata sa kanisa. Nimemkwambia if you are caring about your future, you must consider three people. Are you together? Somebody, director, instructor, instructor and guidance. Tusome first king. Wafalme wa kwanza mlango wa kumi, mustari wa kwanza. Na Malkia wa Sheba aliposikia habari za Sulemani juu ya jina la Bwana 
alikuja ili amja kwa si wengi sana na ngamia wachukua wao manukato na dhahabu nyingi sana na vito vya dhamani alipomfikilia Sulaimani akazungumza naye mambo yote aliyokuwa nayo moyoni tatu naye Sulaimani akamfumbulia maswali yake yote wala hakukuwa na neno alilofichwa mfalme asimwambie na Malkia wa Sheba alipoona hekima yote ya Sulaimani na nyumba aliyokuwa ameijenga na chakula cha mezani na chakula cha mezani pake na watumishi wake walivyokaa na kusimama kwao wangoje wake na mavazi yao na wanyweshaji wake na daraja yake ya kupandia mpaka nyumba ya Bwana roho yake ilizimia Sikilizeni nataka tuendelee pole pole roho ilizimia kwa kuona maendele Mnanisikiza Halo tuendelee nataka musikiza vizuri Mustari wa saba, mustari wa sita. Akamwambia mfalme, ndizo kweli habari zile nilizosikia katika nchi yangu za mambo yako na hekima yako. Lakini mimi siku ya sadiki habari hizo hata nilipokuja na kuona kwa macho yangu tena. Tazama, sikuambiwa nusu, wewe umezidi kwa hekima na kufanikiwa kuliko habari nilizosikia. Nane, heri watu wako na heri watumishi hawa wako wasimamao mbele yako siku zote wasikie hekima yako na himidiwe bwana Mungu wako aliyependezwa nawe ili akuweke juu ya kiti cha enzi cha Israeli kwa kuwa bwana amewapenda Israeli milele kwa hiyo amekufanya kuwa mfalme ufanye hukumu na haki Tuendele mpaka 15 mstari wa moja mustari wa kumi, basi, kumi. mustari wa kumi, basi akampa mfalme talanta za dhahabu na ishirini na manukato mengi mengi sana na vito vya dhamani wala haukuja tena wingi wa manukato kama hayo malikia wa sheba aliyompa mfalme Sulaimani tena merikebu za hiramu zilizochukua dhahabu toka ofiri zikaleta kutoka ofiri miti ya msadali msadali mengi sana na vito vya dhamani mfalme akafanya kwa mia akafanya kwa mia hayo ya msadali nguzo za nyumba ya Bwana na za nyumba ya mfalme na vinumbi na vinanda vyao waimbaji wala haikuja miti ya msadali kama hiyo wala haikuonekana hata leo 13 naye mfalme Sulaimani akampa malikia wa Shaba haja yake yote kila aliyotaka zaidi ya hayo aliyopewa na Sulemani kwa ukarimu wake na wakifalme narudia 13 naye mfalme Sulemani akampa Malikia wa Sheba haja yake yote kila alilotaka zaidi ya hayo aliyopewa na Sulemani kwa ukarimu wake wakifalme basi akarudi akaenda zake katika nchi yake yeye na watumishi wake Amen First Tuk King 326 then turudi huko tena. Wafalme wa kwanza mlango wa tatu mustari wa na sita. Ndipo wa mwanamke yule ambaye mtoto aliye hai ni wake akamwambia mfalme kwa maana moyoni mwake alimwonea mtoto wake huruma akasema, "E bwana wangu, mpe huyu mtoto aliye hai wala usimuue kamwe." lakini yule mwingine akasema asiwe wangu wala wako na akatwe 27 ndipo mfalme akajibu akasema mpe huyu wa kwanza mtoto aliye hai maana yeye ndiye mama yake amen hiyo ndio wisdom ya kwanza are you together ilikuwa isaidia israel are you together lakini hapo dipo aha hekima ya mtu ilionekana ya sulaiman na ilipoonekana watu wote wakaitamani. Kwa hivyo baraka yako inapokuja itatamaniwa na adui na watu wazuri na watu wabaya. Na watu wa faida na hiyo. Na watu wengine waagamizaji. Ni vizuri wakati utaanza kuchain na kupigiwa makovi ujue nani hawa wanatamani hii baraka. Juu Bible inasema hata wakati Yesu alizaliwa Herode alimshagiria. Amen. Lakini nia yake ni kufunja ni iwe mtoto 
asiedere. Amen. Amen. So, lakini Bible inasema ah alipoonekana Herode alipoenda alipotea jia. Kwa hiyo ni geliomba leo yeyote ambaye utaona anakupenda, yeyote unaona Yakoba esainuka leo, ya kwamba udhanie mko pamoja na yeye. Let we read to our topic. Wafarume pale tumesoma kumi Bible inasema ya kwamba Queen of Sheba alimkujia. Aliposikia verses 3 ya kwamba vile ako na hekima nyingi. Ye alimtamani na wakati alipoingia kwake, ye alikuja kwa ajili ya wisdom, lakini alipoingia akamuonyesha. Alipoona mpaka gasi. Alipoona vile amefanikiwa. Alipomuonyesha chorochoro zote. Bible inasema akastuka na akaanza kumwambia, "Wa Unafurahia sana. We umesuguko na hawa watu wote na we ni kijana mdogo. Hallelujah. Ye hakuona baraka sasa. Ame divert attention. Kwa, amekuja kwa wisdom. Ameansa kuwa uh, the, uh, the interest imekuwa diverted. Ameansa kuangalia wealthy na vitu sigine. Ye akitoka Ethiopia. Akitoka kuchi. Akitoka kuote alikuwa. Ye alikuwa na kuja. Ili number one ashukue abarikiwa na wisdom lakini alipofika huko ha aka divert interest aka divert attention yake kwa hekima akaanza kuwa interested na mali number 1 when you takae ona mpure mulianza na yeye mulikuwa na lengo hii ame divert attention ameanza kuogea mambo mengine Hakuna fusha. Either a relationship, either a project, either a maedereo. Ata kwako kwa nyuba. Wewe bibi na bwana. Wakati diversity ya interest ya marriage imeyodoka. Mwaza kuagaria vitu ya wa, vitu zigine. Watoto wamekuja nyuma enu. Maris imekuja nyuma enu. Mlasa muagarie ni nini kiliwareta. Wewe umekuja hapa kanisani. Yani mumeasa project zigine. Na the main agenda ilikuwa ni kumwabudu Mungu. Mumeanza chuchu chuchu. Mumeanza kuinukia muramu pasa. Praise and worship. Mumeanza mambo mengine. Already the interest is diverted. There is no future. Hallelujah. Jina la Bwana pe sifa. You are not working for the future. You are working for the self interest. Out of your gozi. Solidarity ni Kenya tuogoze iwe na umoja. Either ni murengo huu, ama ni huu mwigine, the bottom line. When if your gozi wa Kenya. When the interest itakuja, huyu ni wahuku. Huyu ni wahuku. Let me tell you, future is akua na shida. Mwenye dhabi abadilike. Na watu wa mjue Yesu Kristo. Wakati tutaodoa diversity. Tuanze ni mafuta. Tuanze ni maji. Tuanze ni hii. Tuanze ni hii. Tuache kubadilisha watu kumjua Kristo. The calling or the future of the Christ. Imeisha. Queen of Shemba. The main agenda akitoka kushi. Akitoka Shemba. Akitoka far away from Ethiopia. Akuja shukwe the Lord of God. Ye kazi yake. Alikuja kuona. Hekima, au geso na hekima. Ama? Tunabadana? Hmm. Lakini ya lipo fika, juni mfari meakawanyesho state house. Juni lafiki yako ukampeleka bedroom ya watoto. <laughs> hata hapa, nataka kupeleka hivi. Ne, unaona, hata hapa, saizi niko hivi. Saizi niko hivi yo. Then, uyo mtu waone kama umemushida. A divert, badara a backup. A divert interest. Mutaansa conflict, mutaansa fita, Mutaanza nini? Marriage itakayo doka lafu. Na pasafiarance ya kweda. Iagalia pesa zile mkonazo. Ama marafiki. Iyo maisha imeisha. Do imeisha. Mutu wanaguso? Mutu wanaguso? Mutu wanalipata? Wakati biashara yako. Ulipoanza. Vile umeanza na kuburi umeenda hivi na chanel. Turn off, hip to Bob, hivo, mukaenda hivo, yodoke interest. Wansa kuagaria ya pati. 
mutaanza competition na party. Mutaanza kuagalia ya huyu. Kama ni moja, ansa hivo. Focus, renga kule ulikuwa nataka kurenga. Na uri ataigia, umuabie maono yako. Amen. Amen. Dio tukianza kanisa, tunadikaga hii. Program. Ama? Munaona program? We mugeni ukisema. Soma hapa. Ji unataka tukae masaa yako. Ama unataka tufanya vile unataka. Ama? Wakati mchugaji ataanza kufanya vile watu wanafanya. Na vile anataka. Hiyo kanisa inaisha. He has already diverted the interest. Leo na Joni Tagogo na mawe. Jukuna watu waliacha future yao. Kwanzia 2015. 205. Leo ni najua tukioma. Tuwe saikujia. Kama future yako uliacha 2020. Wacha kushida ukieda 2024. Anza kuiobea. Recover your future. Recover the book please. Waja kweda. Utaeda, utaishi future ya mtu mwingine. Utaishi maisha ya mtu. Na dipo unaona leo. Unaamini pasta huyu. Bada ya wiki mikine, ya huyu mikine. Kesho, ya huyu mikine. Amuamini Yesu Kristo. Mumetoka kwa Yesu, mumeansa kuamini watu. Future ya Christianity, imeodoka mumeyeka kwa watu. Say, God help me to recover my future and pray for my future. Hallelujah. Uliyo tupo na mtu, pale alikutupa na watoto. Chana nae. Pare uliyachwa, ukiwa single. Pare uliyachwa, ukiwa man single, umeishi na machungu. Live alone with it. Start pare. Pare uliyasa kama ni 2015. Si mama hapo. Iadike, five days inafaa ulikava vya uchayako. One, guidance and counseling. Are you together? Utapatwa, utabio you are not alone. Are you together? Utaanza kuimprime. Lakini ukiombea na upati guidance and counseling. Upati direction. Unafrai, unaenda bari, lakini umiacha future yako. Siku moja, watu walisafiri. Walikuwa na mission. Na walipo kuwa na mission, walikuwa waede, waeke kurusedi kubwa sana. Na walipo waede wakaweka kurusedi. So, walibeba fiobo zote, gita, nini, vyoto, Na bagi zote. Juu hiyo train ilikuwa inabeba watu wakiwa hivyo waede wabebe. Lakini mizigo yote isipo kuwa hadi bagi na wallet. Ilikuwa inawekwa kwa bogi. Ile store ya vitu zao. Ile ya kago. Ha? So ikienda inabeba huko. So hapo ni ubebe tu juu watu walikuwa ni safari devu. Waweke wakule. Hao missionaries wakaenda. Wamepaki vitu zao. Na wakaenda, wakiwa starehe, na wakiamini ya kwamba, sasa tutaenda kuwa na kurusedi kubwa. Gita zao, vyobo zao, wameziweka pale. Na walipoenda, ni safari ilishukua mwezi wakafika. Lakini katika bale, walipo fika, watu wote wakatoka, na walipo toka, wakajipata ya kwamba, treini mesimama juni devu yikui na beba watu kama mwezi muzima. Walipo fika, so, treni, unaona vile inasimamaga hivo. Kwa hivyo hii kiwa hapa, ile igine iko karibu town. So, ya mizigo ilikuwa na huko town. Wakagojea diyo vitu, ile treni igine inaleta ya bogi ya mizigo. Wakagojea, wakasimama pare, wakasimama pare. Kube, walipo kuwa wakienda, kuna hatari ilipatikana, ile hook, ikaenda iki hook, ikapoteza na ikapanguka. Mizigo yao yote na vitu zote sika anguka na huko. Wakagojea wiki, wakagojea wakiwa mesimama hapo, na sasa ikafika ya kwamba. Moja akasema tufafaa, tunafaa, tuende, tutumie mudomo. Wakina wakasema watu hawe sisikia. Tumezoea kupiga vinada watu wanakuja. Wengine wakakufa moyo, wakafujika moyo, wengine wakashukua tag, uh, wakashukua tiketi ya kurudi juu vyobo simebaki. Wakarudi wengine wawili, wakasikia mahali kuna kilabu juku box. Hawa wengine wakarudi, 
wakasema what is the plan future we don't have everything but we are the future and we are the one who are carrying the future regardless viobo siri baki nyumba na sikapotea i am the future i can implement the future we are more kasema we are the future wakaenda hapo pale ilikuwa kama hoteli wakaogea wakaogea wakasema hata kama ni ni bar wakasema sisi ni mission wakaji introduce na viobo zetu silitumika na sikaanguka na sisi tulikuwa tunaenda mahali fulani kumegojewa hatuna kitu ya kuhubiri huyo mtu akiwa hapo akawaambia si mnaadamu kiwa timu e, akasema other na returning train sasa tumebaki kasi tutaendelea we are the future of the gospel and you are the future of the mission wakabio sure eh yeah wakabio done your store hizi vitu simezeeka na tulikuwa tumenunua brand new na badala tusiweke hapa kwa kwa hii shukweni hiyo ile itawasaidia muende muitegeneze mufanye mission yao walipoenda dani walipata hata si manyuo ni unaiseti vile unataka inaongea wakaenda wakashukua hizo vyobo wakahubiri jiri in the digital way na juu hiyo kitu haijaikuwa imeonekana duniani haijaionekana mahali popote ikafuma kwa mitadao na kwa tv hata kama walikuwa wanaedea group ya watu kumi wakajulikana duniani mzima because wao ndio walikuwa wamebeba future pokeni neema hata kama uliachoa pokeni neema hata kama wale ulibeba walibaki na nyuma hata kama wazazi walibaki nyuma you are the future and the future determine with you bogi yako ilibaki nyuma you can make it hata kama huna watu wote even all the team imekuacha you can make it in the future i pray for you in jesus name pokeni neema kwa jina la Yesu Kristo i know from today hata kama queen of shamba amekuja ame investigate amekuangalia amekuvuja moyo let me tell you you can make it you can make it amen, amen. hallelujah amen. you can make it leo ni nani aesameke leo ni nani aesaangalia labda uko na marafiki mliingia hii kanisa marafiki yako wame divert interest nao wanaogea vitu unapata mlikuwa mnaoba laba shakara baba sasa saa hizi marafiki yako wanaogea mabo ya ubaya wa mtu hao hamuna future moja haleluya mlikuwa kwa bia vita wameongea kinyume hao hamuko kwa future moja ya success haleluya queen of shamba alikuja ku seek wisdom lakini alipofika akaona sliman aka change interest how many people umebeba kwa mgongo wako how many people walikuacha kama ile train kago ilibaki sasa umerudi nyuma no wewe uko na future mzuri uko na future ya watoto wao wawili kama hujakufa you can become if you are not ama hujakufa you can make it and you can become pokeni neema in jesus name pokeni ushidi kwa jina la Yesu Kristo haleluya bwana Yesu apewe sifa are you alone you can make it future of that marriage oh are you alone in the church you can make it in the mighty name of jesus haleluya kuna mtu ananipata kuna mtu ananipata sasa nani kutoka siku ya leo atasimama na aendelee kwa imani na mambo yale mengine amen i pray you may become like those two missionaries hata kama bogi lirudi nyuma hata kama hawa wengine tukigaidiwa na psalms 98 mistari ya tatu. kitabu cha zaburi mlango wa 98 mstari wa tatu. amezikumbuka rehema zake na uaminifu wake kwa nyumba ya Israeli miisho yote ya dunia imeuona wokovu wa Mungu wetu amen ameikumbuka miisho are you together the end are you together so you are end amekumbuka miisho ama kwa hivyo neema sabona sitaangalia mwisho wako ama 
misho yako vile unaona kama utakuwa na mwisho Mungu anakupea rehema ya mwisho